ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அரிசுவை அடுமனை இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச சாக்லேட் ப்ரௌனி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பேட்டர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேக் டின்னு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு இது வந்துட்டு ஒரு எட்டு இன்ச் ஸ்கொயர் கேக் டின்னு இதில் கொஞ்சமாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு பட்டர் பேப்பர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஷீட்டாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ப்ரௌனி வந்துட்டு கொஞ்சம் திக்கான பேட்டர் அதனால் ஒரு ரெண்டு ஷீட்டாக போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு செமி ஸ்வீட் டார்க் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன் இது பாதி அளவு தான் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இது வந்துட்டு அன்சால்ட்டட் பட்டர் அரை கப் ஒயிட் சுகர் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மைதா ஒரு கப் இது வந்துட்டு ப்ரௌன் சுகர் சுகர் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ப்ரௌனிஷாக இருக்கும் கடையில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் உங்களுக்கு இது ஒரு கால் கப் எடுத்துக்கோங்க ப்ரௌனிக்கு இது டேஸ்ட்டு நல்லா கொடுக்கும் கால் கப் குக்கோ பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் அப்புறமா நாலு முட்டை இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த சாக்லேட் கூட காஃபி பவுடரை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த பட்டரை வந்து மெல்ட் பண்ணி நம்ம இந்த சாக்லேட் கூட சேர்க்கணும் பட்டரை ஒரு சாஸ்பேனில் சேர்த்துட்டு நல்லா மெல்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ அதை சூடாக இருக்கும்போதே அப்படியே சாக்லேட் மேலே சேர்த்து விடுங்க அந்த சூட்டில் அப்படியே இந்த சாக்லேட்லாம் கரைஞ்சி வந்துடும் பாருங்கள் இது அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்திங்கன்னா சாக்லேட் நல்லா மெல்ட் ஆகிரும் பாருங்கள் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு ஃபுல்லாக எல்லா சாக்லேட்டும் இப்போ இதை ஒரு சைடில் வச்சுட்டு இன்னொரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு கப் ஒயிட் சுகர் கால் கப் ப்ரௌன் சுகர் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது இது இல்லைனா நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை கூட சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா கால் கப் கொக்கோ பவுடர் அரை டீஸ்பூன் உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு விஸ்க் வச்சு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து வர மாதிரி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த நாலு முட்டையை நான் ஒரு பவுலில் உடச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு முட்டையாக சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சக்கரை கரையிற அளவுக்கு பீட் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஒரு முட்டையாக கலந்து சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் நீங்கள் பீட் பண்ண பண்ண சக்கரை அப்படியே கரைஞ்சி வந்துடும் உங்களுக்கு இது கஷ்டமாக இருந்தால் சர்க்கரையை வந்துட்டு மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் இந்த பீட்டர் வச்சு அடிச்சுக்கிறேன் அப்புறமா ஹேண்ட் மிக்சர் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் பீட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஏன்னா நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் நம் நல்லா நான் பீட் பண்ணிங்கன்னா தான் நமக்கு கொஞ்சமாக ரைஸ் ஆகி வரும் ப்ரௌனி இதில் நம்ம பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா எதுவுமே சேர்க்க சேர்க்க போகிறதில்ல இப்போ கொஞ்ச நேரம் பீட் பண்ணிவிட்டு இது கூட வெண்ணிலா அசன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சாறு நிமிஷம் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது கூட அந்த சாக்லேட் மிக்சரை சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஹேண்ட் மிக்சர்லேயே பீட் பண்ணால் கூட போதும் ஒரு பத்து நிமிஷம் பீட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா வந்துடும் இப்போது இது கூட மைதா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பேச்சாக பிரித்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரேடியாக சேர்க்க வேணாம் 
பாதி அளவு சேர்த்துட்டு அதை இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறமா பே பாதி சேர்த்துக்கலாம் சும்மா கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப போட்டு கிளற வேண்டாம் இப்போ அடுத்த பேட்ச் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஒரே பக்கமாக கலந்து விடுங்க இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்மளோட பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை கேக் டின்ல சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் பேப்பர் மேலேயும் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க நான் சேர்க்க மறந்துட்டேன் பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பேட்டர் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் டேப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு நான் அவனில் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நிமிஷத்துக்கு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் குக்கரில் வேணுனாலும் நம்ம ஆல்ரெடி கேக் பேக் பண்ணிய வீடியோ காட்டியிருக்கோம் அந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இது வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேக் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு டைம் டேப் பண்ணி டேப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இந்த மேலே ப்ரௌனியோட டெக்ஸ்சர் கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி க்ராக் ஆகியிருக்கும் ப்ரௌனி மேலே அப்புறமா திரும்பவும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேலன்ஸ் இருக்கிற டைமை பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ பேக் ஆகி எடுத்துகிட்டேன் நான் வெளியே ஒரு நைஃபு இல்லைனா ஒரு ஸ்டிக் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒட்டாமல் வந்ததுன்னா நல்லா பேக் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நல்லா கூல் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கூலிங் ரேக் மேலே வச்சுட்டு நல்லா ஆறுற வரைக்கும் கூல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு இதை டிமோல் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு மேலே டெக்ஸ்சர் ப்ரௌனி சூப்பராக இருந்தது நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் பீட் பண்ணதுனால தான் நமக்கு இந்த அளவுக்கு டெக்ஸ்சர் கிடைக்கும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக வரும் இல்லைனா ரொம்ப ஹார்டான மாதிரி ஆகிடும் நீங்கள் பீட் பண்ணாமல் செஞ்சிங்கன்னா ஒரு ஒரு கட் பண்ணும்போதும் ஒரு கிளாஸில் கொஞ்சமாக வெது வெதுப்பான தண்ணி வச்சுட்டு நைஃபை வந்துட்டு அதில் டிப் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு கிளாத் இல்லைனா டிஷ்யூ வச்சு தொடச்சிட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக வரும் கட் பண்ணும்போது இல்லைனா ஒரு மாதிரி ஒட்டிகிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட ப்ரௌனிஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா இந்த டெக்ஸ்சர் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த பீட் பண்ணும்போது தான் கிடைக்கும் இப்போது நம்ம சூப்பராக ப்ரௌனி மேலே ஐஸ்கிரீம் வச்சு சர்வ் பண்ணிடலாம் மேலே கொஞ்சமாக சாக்கோ சிரப் சேர்த்து கொடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான ப்ரௌனி வித் ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அறுசுவை எடுமனைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்